，把王汉奎给我交出来，要不然老子可要攻山了。哟，五爷呀，这王汉奎跟你有什么仇啊？你要他干什么？王汉奎的师傅，天理难容，人人。啥呀？人人都是主事。人人都是主事。五爷呀，咱们也别藏着了，你今天啊，就来了三十几号人马，一批呢。就藏在树林里，另外一批藏在山坡上等着开炮，对不对啊？我，你怎么知道啊？因为你的奸细已经被我抓住了。是老三，这个蠢货，看着啊！马大强，马大强，五爷。我这门户已经清理了，我这老烟库的大门也敞开着，咱们也得把账给算算。进来，大哥，怎么办？还能怎么办？咱们底都让他们摸清了。五爷，你今天不就想端了老烟库吗？这门敞开着，怎么没胆进来啊？你嚣张个屁啊！小心老子穿了你脖子！我带你，这是有多少枪指着咱们吗？没没看见人啊！哎，你以为我暗中埋伏了人手是不是啊？哎，我马大眼，明人不做暗事。这儿就我一个人，一条枪，怎么不敢进来啊？马大眼，你别来这套！我这我麻子不上你的当！这我麻子，你要是不敢进来，你就是孬种、废物！大姑娘生的，你奶奶的！哥，枪忍住了，这急降法。有几个？关守门，两个，给我上去，走，快！你的窝，差点就让人给端掉了。弟兄们，弟兄们，弟兄们，弟兄们，大家听着，这五麻子偷袭咱们山寨，要不是王家兄弟，咱们大难不死啊！大伙把酒都满上，咱们大家一起敬王家兄弟一杯。我不喝酒，我以茶代酒，敬大家。我喝茶，我喝茶。还过上些日子的，这是老鹰固，土匪窝，哪有什么茶呀？白水也行啊。大家今儿高兴，咱们大家多喝点，喝到天亮。啊啊啊啊你们尽量喝，尽量喝啊！哎，轻一点，还没好呢。兄弟，你能不能爷们儿点？哎呀，你就不能像个男人喝点酒吗？对对对啊！对什么对？谁跟你说不喝酒就不是爷们儿？我就让你看看，我不喝酒，他一样是爷们儿。哎呀，好了好了，他还受着伤呢，不喝就不喝了。他不喝，咱们大家喝，来，咱们干一杯。干！喝啊！我说王家兄弟啊，你武艺高强，有志有谋，我很佩服你呀、啊。<笑>我说，干脆你入伙算了，我给你个四当家的位置，你的仇以后我们弟兄们帮你报，怎么样？你什么都不用干，你就把奸细给我查出来，那就是大功一件呐。<笑>大哥。这四当家可是我的死鬼男人的位子，你都说了，都是死鬼了，还要位置干什么？可是我是四娘啊，她当四当家的
，那我们两个那个老婆吃顿早，你还闲？不是你。我说老英台啊，其实啊，这就是个位置，咱们当土匪的，什么都不在乎。对不对啊？对对对对对，大当家说的对，<笑>对吧、嗯？你以为王家兄弟能看上你这张老脸？也就是我老扒了，心里边老惦记着你，是不是？哎呀，去你的！喝酒喝酒，来喝酒。怎么样啊，王家兄弟啊？我王汉奎再怎么落魄，我也不至于落草为寇。你去哪儿啊？你现在是通缉犯，就连你哥哥都要杀你，你不在山上老实的待着，你还能去哪儿啊？等我伤养好，我去济南上大学。来、啊，上什么学呀、啊、你？那你那仇你不报了？我上了大学就能当大官，当了大官，一样能报仇。车没轱辘，还摆上臭架子。好了好了，来来来，咱们大家喝，喝水。相信王家老爷一定就是王汉奎杀的。那你有什么想法呀、啊？那天我在城外打猎，我是亲眼看到脸上抹了三道杠的土匪在追杀王汉奎。如果他真的土匪的话，那些土匪为什么要追杀他呀？那你怎么知道追杀王汉奎的土匪就是老鹰谷的人呢？也许是其他山头的土匪和老鹰谷结了怨，嫁祸于人。或者根本就是王汉奎想杀掉他大哥，带领着老鹰谷的土匪演的一出戏。这个，去，把王家灭门案的卷宗拿来。是。你把你的疑虑告诉王汉生了。他怎么看呢？他跟爹你一样，相信这件案子证据确凿，一切都是他弟弟干的。那是因为他知道，那天挟持柴宝，血洗警察局，劫走老鹰谷二当家季风的，就是王汉奎带领老鹰谷的土匪干的。真的是王汉奎。老爷。你看看吧。张爷，干爹。王汉生让赵正送了一副帖子，写什么呀？今天是王贤良的头七，王汉生请我过去。不能去啊，那肯定是鸿门宴。我是一线之长，还没有证据能把我怎么样。老爷，要不和鲍少爷陪您去啊？你们在外面等我就是了。同匪弑父。看来我走了一招臭棋，马上去找正五麻子。
徐县长，王副官恭候多时了，里面请。徐县长，别来无恙吧。王副官安好。人生啊，变故无穷，世事难料，还请王副官节哀啊。王氏一族瞬间惨遭屠戮，难免家门冷清。葬礼若无人操持，总觉得对不起家父，所以冒昧的把徐县长请来。请见谅，王副官哪里话呀？作为本地的父母官，出了这么大的事，我早该过来看看才对请坐吧。韩家遗风，灵前必设锣鼓清音。徐县长，莫要见怪。自从王家遭难呢，这思玉姑娘就没了踪影。没想到王副官竟能把她找回来。头七前后要请道士择日，戏班唱戏意为解结。在下特意把思玉姑娘请来，是为家父说戏送葬的。据我所知啊，解结有化解死者生前与他人所结怨仇之意。除了唱戏以外呢，一般都是由僧道家所为。可是今天为什么王副官只请了思玉姑娘？家父为人端正仁慈，没想到那么福薄呀！请来戏班，也只不过是走个过场而已。至于所结的仇怨，就指望思玉姑娘、钟叔，还有徐县长。来化解了。王家灭门，众皆逃难。能逃过此劫的，就只有四玉姑娘、钟叔和你徐县长了。所谓大难不死，想必阴德太重。安生今日请三位在场。是为了让三妹的阴德为家父解结。王副官大概忘记了，那
这天活着走出王家大门的不止我们三个人，还有令弟和老英姑那一票人马。徐县长，案发当时你身在何处？哦、嗯，正是这同一张桌，同一把椅，同一杯茶，同一台戏啊！王副官有何指教？兵者乃不祥之器，非君子之器，只能是不得已而用之。王副官这番作态，倒叫老朽诧异了。四玉姑娘，请下来。四玉姑娘。案发当时，徐县长身在何处？当时我正要下台，看到徐县长和王老爷耳语了两句，就离开了。他们所去的方向，正是后院的方向。同桌、同茶、同戏。徐县长，你还有什么话说？既然如此，我只好据实相告了。事发的头一天，警察局被令弟闹得不像样子，想必王副官有所耳闻吧。我和老英姑结下这么个梁子，难免戒备，所以当我闻报令弟突然回家的消息以后，我料定来者不善，于是找了个借口，匆匆告退。可是，当我走到大门口的时候，我发现季风带着手下人装扮成贺客进来，于是我只好折向后院，从后门脱身。嗯、我万万没有想到啊，令弟会带着土匪抢劫了自家，而且还杀死了自己的父亲。否则的话，我一定会告知王老爷，让他早做提防。刚才你为什么不说？作为本地的父母官，我既没有提醒王老爷，又临阵脱逃，出了这么大的事，我自然难辞其咎。这件事一旦传出去，即便是上面不追究，老百姓的唾沫也会把我淹死的。徐县长此番说辞。可有人证？四玉姑娘，那天你看见季风他穿的是什么衣服？他穿的很体面。钟叔啊，哎，当日的李丹可在啊？还在。季风确实是假称。临水县邱老爷的人从大门进来的，王副官。钟叔亲眼所见是令弟失手杀死了令尊，你却要怪罪于我。显然，钟叔的话不能让你相信。但是有一个人，他的话你一定会信。谁呀？李虎，在。是。四玉姑娘，你还知道些什么？不妨全都说出来。徐县长，对不起，此事关乎于家父和舍弟。我不得不谨慎为之。我能够理解你的心情啊，换了我也会这么做的。老爷，人来了。
王副官，这个人你认识吧？这是昨天抓到的老鹰雇的土匪。杀那天，他也在。说，到底怎么回事？王副官，饶命啊！那那都是你弟弟让我们干的。他让你们干什么？他让我们在半路劫杀你。他让你们劫杀我。他他说，只要杀了你，就可以跟他回家拿钱。只要只要你死了，那那家产全是他的。王副官，我可以走了吗？徐县长，得罪了，告辞了。哎，赵正，明早出兵以后。立刻攻打老鹰谷，大少爷。好戏终于要开锣了，老爷，我们要不要采取什么行动？急什么？等他们斗得两败俱伤，我们正好坐实武力。明白。
这就是你住的地方，你看怎么样？我想，这样不太好吧？怕闲言碎语是吗？可你现在得罪了徐怀菊，你一个人住，我不放心。他是县长，他就可以为所欲为吗？用不着为所欲为，对付你这样一个弱女子，简直太容易了。可是，好了，别可是了。过来坐。身正不怕影子斜，谁要说让他说去吧。我把你牵扯进来，必须要对你的安全负责。这段时间你就留在这里，哪儿都别去。那你可不可以答应我一件事儿？不要攻打老鹰谷。我是官军。老鹰固是土匪，官军剿土匪是天经地义，何况那个畜生躲在山上。现在人证物证都有，我必须把他抓回来，清理门户。可是我师兄也在山上。对了，你师兄跟大帅有仇吗？是我的仇。大帅杀了我爹。还有这事儿。我十四岁那年，跟着我爹和戏班，到济南去唱戏。大帅看上了我，非要娶我做小妾。我爹不答应，他就把我爹杀了。你师兄要报仇？他一直都想报仇，但是他也知道。这不是一件容易的事儿。大帅对我恩重如山，你们的恩怨，我不想过问。我并不想指望任何人。让我照顾你吧。你是想替你的主子还债？别说那么难听了，这种血债我还不了。我只想做我力所能及的事。我希望你别因为这段仇恨对我有偏见。这个你可以放心，我思雨不是一个不明白事理的人。啊，这件事儿和你没有关系。那就好，那你就早点休息吧。谢谢。被杀了，多少人？不，不清楚，正在山下扎营呢。弟兄们，抄家伙，走！哎，大当家的，咱们老云固怎么说也算占据天险，易守难攻，别太担心。老大，老二说的没错，就凭咱们几十把枪，不能跟官兵硬碰硬啊！他奶奶的，都是这小子害的，老子毙了他！混蛋！要不是他。你早就被正五麻子给灭了，弟兄们，咱们现在最重要的，怎么对付眼前这个官兵？想要上山，只有这一条路。土匪在半山腰设立了一道关卡，十分险要。看来只能智取，不能强攻。你一定要攻山吗？汉魁丧心病狂，通匪弑父，我这个做大哥的，绝不能姑息他。既然如此，我也没有留下的必要了。站住！我不是你的兵，你没有权利命令我。你去哪里啊？既然阻止不了你们手足相残，那我留下来又有什么意义呢？
，我去县城，眼不见为净。不行，你一个人去太危险了。包二少爷和师兄是我自愿的，如果发生什么事情也是我自找的，与你无关，你不需要负责任。小郑，把思玉送回军营。大帅有令，请王副官即刻返回济南。为什么这么急啊？北伐军已抵达山东，大帅请您回去商讨军事。什么？王汉生已经撤兵回济南了？是啊，刚走。对不起，又落空了。干爹，关键是咱下一步怎么走？你搞一批军服给正五麻子送去。为什么呀？让他手下的人穿上军服，在营地里来回转悠，逼老营固交出王汉奎。嗨，正五麻子那二三十个残兵败将根本没用。你再给马大眼送一封信，告诉他，如果不交出王汉奎，就困死他们。啊，马大眼以为是官军不敢轻举妄动，那咱只能抓到王汉奎啊。老鹰固土匪怎么办？哎呀，过不了那么许多了。王汉奎一死，这口黑锅才能永远背下去。嗯，我现在就去办。要快啊！时间一长的话，老鹰固就会觉察到官军已经撤走了。好。这信儿都送上去半天了，怎么还没个信儿呢？群里有吃有喝的，你着什么急？我是怕马大眼要不肯交人，下山跟咱们拼命，咱这点人挡不住啊。柴局长不是说了吗？虚张声势，虚张声势，懂吗？就是做做样子。他没下山来，咱们就扯呼了。懂了。王汉生这回是下狠心了，不抓到王汉奎，绝对不可能善罢甘休。我下山看了一眼，光是巡逻的就有二三十号，哎呀，硬拼肯定是不行了。你的意思，是把汉奎直接交出去？咱们压根儿就不该搜留他，那小子就是一扫把星。老三，说你最他妈不讲义气。老二，我这是为了大家好，你好好想想，难道为了他一个人，把我们所有的兄弟？都活活饿死在这儿，宁可饿死也不能干不仗义的事儿，大不了跟他们一拼到底。哥几个，愿意拼命的跟二爷走。哎，干什么干什么？老二啊，你白天是怎么说的？大当家的，现在情况不一样了，现在这儿呢，狗日的不公山，咱们真耗不起。老梁台。咱们山上还有多少存粮啊？勉强维持个七八天吧。七八天？要我说呀、啊，咱们就跟他们耗个七八天。我就不信，咱们耗不过他们。要是实在耗不下去了，到那时候咱再说。嘿，我爹说了，那车到山前必有路。大当家，你爹那是蒙你呢。哎，好,好，好，大家别争了，我自己走。你往哪儿走？你哥现在拿枪在山底下等着你呢。王家兄弟，你放心吧，只要我们老英固敢竖着一字大旗，那就绝不能干那些不仁义的事儿。大当家，你别拦我，我必须跟我哥当面说清楚。他会杀了你的。他要真想杀我，早往我头上开一枪了。他根本下不了狠心杀我。行，那大当家的，我跟他一起去。哎，别别别！他是官，你是匪，你去了反而麻烦。留下，站住！哎，你还要帮我查奸细呢。我杀父仇人都还没查清楚，我哪有时间帮你找奸细啊？大当家，这回下山，我就不上山了。啊，不过，我欠各位的情谊，我王汉奎，永远记在心里。记在心里有什么用啊？我想让你跟我们干，我跟着你干，我就成了真正的土匪。
我土匪师傅的罪名我还没洗清呢，你就希望我干真正的土匪？我爹在天上看着呢，我干土匪，我，你找你哥找你哥，你哥不信你呢，我就会济南上大学，上大学当大官，一样能报仇。又他娘来了，大当家，我告辞了，各位兄弟，后会有期。哎，臭小子！你的账我可给你记着呢，你给我好好活着回来。记着了，是不是老什么台都这么抠门啊？他说啥？说你抠门。真是好样的。报告，大哥。王家二少爷，咱俩可真有缘呐！只可惜，我不是你大哥。大哥，那现在咱们把他送警察局去。笨蛋，不是告诉过你们他留着还有用呢？忘了？王汉奎怎么样了？正午麻子把王汉奎给弄死了。咱们失手了，失手，他快扔山上喂狼了。爹，你们刚才说什么？王汉奎死了。是，我刚听说的。但小子丧尽天良，这是他应得的报应你醒了，要视频吗我知道你是谁，你就是那个不学无术、成天游手好闲的王家二少爷。哎，你怎么老抢我东西啊？一块大洋，买你的马。也装枪去洗脚啊！那还不如多亏了您的引荐啊！行了，继续干吧。
缸里泡炸的崽子，怎么也别送到这儿来啊！张东西，谁让你开枪的？这网上我一枪就崩了，崩你奶奶个腿儿！五爷说了，这个人不能死，都给我揍他！兄弟啊，今天要不是老子给你求情，这帮家伙准得扒你一层皮。你好好养伤，我不打扰你了啊。这里谁管事儿？涂老赖，就是带人打你的那个。涂老赖